السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم فیض الادب کا سبق نمبر دو شروع کرنے جا رہے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے چند باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اسم کی دو قسمیں ہیں معرب اور دوسرا مبنی معرب اور مبنی یہ آپ نحمیر میں پڑھ چکے ہوں گے معرب یعنی اس میں متمکن اس میں متمکن کی سولہ قسمیں آپ پڑھ چکے ہوں گے مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف غائم مقام صحیح جمع مقصر منصرف جمع مونس سالم غیر منصرف اسماء ستہ مسنا قلع اور قلتا اسنانے اور اسنتانے جامع مذکر سالم اولو عشرونا تا تسعونا اس میں مقصور اسی طرح غیر غیر مسنا و جامع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس میں منقوص جامع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو یہ اقسام جو ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اگر بھول گئے ہیں تو نظر ثانی کر لیں دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے آپ ترکیب شروع کریں اس کے بعد جو ہے مبنی مبنی یعنی ضمیر اس میں اشارہ اس میں موصول اس میں فیل اس میں سوت مرکبات اس میں کنایا اس میں ضرف تو معرب اور مبنی آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس کے بعد جو ہے ترکیب کریں تو ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے یعنی آپ اس میں متمکن کی وہ جو سولہ قسمیں ہیں اسے یاد کر لیں بالکل یاد کر لیں اسے اور اسی طرح مبنی کو آپ یاد کر لیں یعنی اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کے تمام اقسام کو جو ہے آپ یاد کر لیں اس کے بعد ترکیب شروع کریں ٹھیک ہے کم سے کم اتنا کام آپ کر لیں اس کے بعد مرفوعات ٹھیک ہے مرفوعات مبتدا اور خبر کی ترکیب اللہ اللہ او رسول رسول القرآن قرآن رب پالنہار معبود معبود کتاب کتاب مؤمن مومن رعوف مہربان کریم شریف اوجل مرد صادق سچا اللہ رب اللہ پالنہار ہے اللہ مرفو مبتدا رب خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبر یا ہوا دیکھیں ہم اگر کسی اسم کو مرفو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اسے مرفو کیوں پڑھ رہے ہیں اگر ہم کسی اسم کو منسوب پڑھ رہے ہیں یا مجرور پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اسے مرفو یا منسوب یا مجرور کیوں پڑھ رہے ہیں وجہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم نے اس میں جلالت کو مرفو مرفو پڑھا ہے تو کیوں پڑھا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا ہمیشہ مرفو ہوتا ہے لفظ اللہ کو ہم نے مرفو پڑھا مرفو کیوں پڑھا اس لیے کہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے رب الخبر کو مرفو پڑھا مرفو کیوں پڑھا اس لیے کہ یہ مبتدا ہے اور خبر ہے اور خبر ہمیشہ مرفو ہوتا ہے تو ہم نے ان دونوں کو مرفو پڑھا کیوں اس لیے کہ یہ دونوں ہمیشہ مرفو ہوتے ہیں مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفو ہوتے ہیں اس لیے ہم نے دونوں کو مرفو پڑھا اچھا اعراب اب تین قسم پر ہیں یہ جان لیں اعراب تین قسم پر ہیں آپ نہمیر میں پڑھ چکے ہوں گے اگر نہیں پڑھے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یاد نہیں ہے تو جو ہے نظر ثانی کر لیں یا میں بتا دیتا ہوں اعراب تین قسم پر ہیں اعراب لفظن بھی آتا ہے اعراب محلن بھی آتا ہے اعراب تقدیرن بھی آتا ہے یاد رکھیں معرب میں اعراب یا تو لفظن آئے گا یا تقدیرن آئے گا یاد رکھیں معرب یعنی اس میں متمکن کی وہ سولہ قسمیں آپ نے پڑھی ہیں آپ پڑھ چکے ہوں گے نحمیر وغیرہ میں تو اعراب جو ہے اس میں متمکن میں اس میں متمکن میں اعراب یا تو لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا اور مبنی میں جو ہے اعراب محلن آتا ہے مبنی کا اعراب ہمیشہ محلن ہوتا ہے اور معرب کا اعراب یا تو تقدیرن ہوگا یا تو لفظن ہوگا 
یا تو تقدیرن ہوگا یا تو لفظن ہوگا اور تقدیرن کہاں کہاں ہوگا یاد رکھیں یہ اس میں مقصور میں تقدیرن ہوگا اس میں مقصور میں حالت رفع میں تقدیری زمہ حالت نصب میں تقدیری فتحہ حالت جر میں تقدیری کسرہ اور اسی طرح سے اس میں منقوص میں حالت رفع میں تقدیری زمہ اور حالت نصب میں تقدیری لفظی فتحہ اور حالت جر میں تقدیری کسرہ یہ آپ نحمیر وغیرہ میں پڑھ چکے ہوں گے میں صرف اعادہ کر دے رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے ذہن میں آ جائے یہ باتیں جو ہیں تازہ ہو جائیں اس لیے جو ہے میں بتا دے رہا ہوں تو اس میں مقصور اس میں مقصور جو ہے میں نے کیا بتایا کہ اس میں مقصور حالت رفع میں جو ہے اس کا عراب تقدیری زمہ حالت نصب میں تقدیری فتحہ اور حالت جر میں تقدیری کسرہ اور اس میں منقوص میں جو ہے حالت رفع اور حالت جر میں جو ہے تقدیر عراب مگر حالت نصب میں جو ہے لفظی عراب یعنی لفظی فتحہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور جا مذکر سالم جو یا متقلم کی طرف مضاف ہو اس میں جو بھی ہے جو کہ حالت رفع میں جو ہے تقدیری واو کے ساتھ اعراب آتا ہے تو یہ باتیں آپ جو ہے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ آپ سلق اس میں پڑھ چکے ہوں گے تو اس میں سے یہ کون سا قسم ہے لفظ اللہ دیکھیں اسی لیے میں نے کہا کہ معرب اور مبنی کی پہچان ہونی چاہیے آپ جب پہچان کر لیں گے نا تو آپ کو جو ہے اچھا لگے گا یا جو ہے یوں کہہ لے کہ مزہ آئے گا پڑھنے میں ورنہ آپ بوجھ لگے گا اگر آپ کو معرب اور مبنی کی بھی پہچان نہیں ہے تو آپ کو بوجھ لگے گا اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ معرب اور مبنی کو صحیح سے پہچان لیں اور ان تمام کو ذہن میں رکھیں اس کے بعد جو ہے ترکیب کرے تو مزہ آتا ہے ورنہ بوجھ محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لفظ اللہ مرفو اچھا اب مرفو ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لفظن مرفو ہے یا تقدیرن مرفو ہے یا محلن مرفو ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لفظ اللہ معرب ہے یا مبنی ہے تو یہ معرب ہے ظاہر سی بات ہے معرب ہے یہ آپ کو بھی بتا ہوگا یہ معرب ہے اچھا معرب ہے کس طریقے سے ہم پہچان کریں گے دیکھنا لیں یہ ضمیر نہیں ہے یہ اس میں اشارہ نہیں ہے یہ اس میں موصول نہیں ہے اس میں کنایا نہیں ہے اس میں ظرف نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے معرب ہے مبنی تو ہے نہیں مبنی کی دیکھیں مبنی کی آٹھ قسمیں ہیں اس میں سے یہ کوئی نہیں ہے ضمیر نہیں ہے اس میں اشارہ نہیں ہے اس میں موصول نہیں ہے اس میں فیل نہیں ہے اس میں سوت نہیں ہے مرکبات نہیں ہے اس میں کنایا نہیں ہے اس میں ضرف بھی نہیں ہے آپ یہ پڑھ چکے ہوں گے نومیر میں تو آپ کو یہ ساری باتیں پتا ہوں گی تو اس میں سے مورب میں سے تو کوئی نہیں ہے تو پتا چلا یہ کیا ہے مبنی میں سے کوئی نہیں ہے تو پتا چلا یہ مورب ہے اب جو ہے مورب ہے تو اس کا عراب کیا ہوگا یا تو لفظن ہوگا یا تو تقدیرن ہوگا یا تو لفظن ہوگا یا تو تقدیرن ہوگا اب جو ہے ہم نے بتایا کہ اس میں مقصور اور اس میں منقوص کا عراب جو ہے تقدیرن آتا ہے اس میں منقوص میں جو ہے حالت نصب میں لفظن آتا ہے باقی حالت رفع اور حالت جرب تقدیرن آتا ہے اور اس میں مقصور میں تینوں حالتوں میں جو ہے عراب تقدیرن آتا ہے تو اس میں سے تو ہے نہیں اس میں مقصور بھی نہیں ہے اس میں منقوص بھی نہیں ہے تو پتہ چلا اس میں سے نہیں ہے تو اعراب لفظن آئے گا تو کہیں گے لفظ اللہ لفظن مرفو کیا کہیں گے لفظن مرفو یہ جملہ آپ بولے یہ لفظ آپ زبان سے بولے لفظن مرفو ہم جب بھی بولیں گے تو لفظن مرفو لفظن مفتو یا تقدیرن مرفو یا تقدیرن مجرور اس طریقے سے بولیں گے ٹھیک ہے ابتدائی طلبہ کو یہ ساری باتیں بولنی چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ جو ہے ترکیب کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا تو ہم اس طریقے سے کہیں گے لفظ اللہ لفظ اللہ لفظن مرفو مبتدہ کس طریقے سے کہیں گے لفظ اللہ لفظن مرفو مبتدہ لفظن مرفو مبتدہ اچھا مرفو کیوں اس لیے کہ یہ مبتدہ ہے اچھا لفظن کیوں اس لیے کہ اس کا عراب لفظن آتا ہے اچھا لفظن اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں دیکھیں اللہو 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 تو جب ہم اس کے رفع پر تلفظ کر رہے ہیں تو یہ لفظن ہوا اللہو ٹھیک ہے تو اللہو مرفو لفظن مبتدہ اس کے بعد ہے ربن یہ جو ہے صفت مشبہ ہے تو ربن صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فائل اچھا یہ یاد رکھیں فیل میں 
فیلے معروف میں جو ہم زمین نکالتے ہیں فائل کی زمین نکالتے ہیں فیلے مجہول میں نئے فائل کی زمین نکالتے ہیں اسی طرح کے اس طریقے سے اس میں فائل میں جو ہم فائل کی زمین نکالتے ہیں اس میں مفول میں ہم نئے فائل کی زمین نکالتے ہیں اور صفت مشبہ میں ہم فائل کی زمین نکالتے ہیں تو یہ صفت مشبہ ہے تو اس میں ہوا ضمیر فائل اچھا جب ہم نے ہوا ضمیر کو نکالا تو ہم اس کا بھی ایراب بتائیں گے کہ ہوا ضمیر جو ہے اس پر کون سا ایراب آئے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہوا ضمیر ہے اور ضمیر مبنی میں سے ہے اور مبنی کا ایراب محلن آتا ہے تو کہیں گے ہوا ضمیر مرفو اچھا مرفو کیوں اس لیے کہ وہ فائل ہے صفت مشبہ کا اور فائل مرفو ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے تو فائل ہے تو مرفو ہے اچھا مرفو ہے تو پھر مرفو محلن ہے یا مرفو تقدیرن ہے یا مرفو لفظن ہے تو ہم کہیں گے مرفو محلن ہے محلن کیوں اس لیے کہ مبنی ہے اور مبنی کا ایراب محلن آتا ہے بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی دوبارہ دہرا دیتا ہوں دیکھیں یہ صفت مشبہ ہے رب صفت مشبہ ٹھیک ہے اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فائل ہوا ضمیر پوشیدہ فائل اب اس ہوا ضمیر پوشیدہ جو فائل ہے اس کا ایراب بتانا ہے کہ وہ کیا ہے وہ مرفو ہوگا یا منسوب ہوگا یا مجرور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ جب فائل ہے تو فائل تو مرفو ہوتا ہے تو کہیں گے ہوا ضمیر مرفو ہوا ضمیر پوشیدہ جو فائل ہے وہ مرفو ہے اچھا مرفو تو ہے تو مرفو تین قسم پر ہیں یا تو لفظن مرفو ہوگا یا تقدیرن مرفو ہوگا یا محلن مرفو ہوگا تو یہ اس میں جو ہے ہوا ضمیر پوشیدہ فائل جو ہے وہ لفظن مرفو ہے یا تقدیرن مرفو ہے یا محلن مرفو ہے تو کہیں گے یہ محلن مرفو ہے محلن کیوں اس لیے کہ ہوا ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہے اور مبنی کا ایراب محلن آتا ہے تو اس لیے کہیں گے ہوا ضمیر محلن مرفو فائل کیا کہیں گے ہوا ضمیر محلن مرفو فائل تو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یا ہوا اچھا اس میں ایک اور بات رہ گئی وہ میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں اس میں ہوا ضمیر جو ہم نے نکالا یہ ہوا ضمیر غائب کی ضمیر ہے ٹھیک ہے اور جب بھی غائب کی ضمیر آ جائے تو ہمیں مرجا تلاش کرنا چاہیے کہ اس کا مرجا کیا ہے یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے تو ہمیں مرجا تلاش کرنے کی ضرورت ہے تو ہوا ضمیر جو ہم نے غائب کی ضمیر نکالی ہے تو اس کا مرجا کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جو ہے ہم مرجا کو تلاش کر لے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہم نے ہوا ضمیر رب صفت مشبہ میں جو ہوا ضمیر ہم نے نکال لیا اس کا مرجا کیا, مرجا کیا ہے لفظ اللہ ٹھیک ہے تو کہیں گے ہوا ضمیر راجے ہے کس طرف اللہ کی طرف لفظ اللہ کی طرف ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم ترکیب کریں گے 